Մարսպետներն ու նախարարները ռեյտինգային ընտրացուցակով պատրաստվում են մի քանի օրից մեկնարկող թեժ ընտրապայքարին, դեկտեմբերին կայանալիք արտահերտ խորհրդանական ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրի համար, որ կան հնարավոր է շատ ձայներ ապահովելու նպատակով։ Եվ այսպես Սառողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Թորոսյանը կառաջադրվի թիվ 4 ընտրատարածքում, որը ներառում է կենտրոն Նորքմարաշ, Երեբունի, Նուբարաշեն, Վարչական շրջանները։ Ներկայացնելու ենք մեր մոտեցումները, աշխատանքը, պլանները, հեռանկարները, ինչը ինչպես է ձայնացել։ Հաստատ ոչ ընտրակաշարքով։ Բնապահպանության նախարարի պաշտոնակատար Էրիկ Գրիգորյանն է լրագրողների ձրույցում նշեց, ամենայն հավանականությամբ իր թեկնածությունը կառաջադրի այնտեղ, որտեղ բնակվում է, տվյալ դեպքում Մալացիա Սեբաստիա եւ Շենգավիտ վարչական շրջաններն ընդգրկող թիվ 3 ընտրատարածքում։ Թե արդյոք մրցունակ թեկնածու կլինի, դժվարանում է ասել։ Ի դեպ այս նույն ընտրատարածքում քաղաքացիական պայմանագրից իր ուժերը կփորձին նաև կրթության նախարարի պաշտոնակատար Արայի Քարությունյանը, նշենք, որ նախօրեին ռեյտինգայինով առաջադրվելու մասին հայտարարեց նաև մշակույթին նախարարի պաշտոնակատար Լիլիտ Մակունցը, նա կփորձի ձայներ ստանալ Դավիթ Հաշեն, Արաբկիր, Աչապնյակ վարչական շրջաններն ընդգրկող թիվ 2 ընտրատարածքում։ Ի տարբերություն կրթության, մշակույթի եւ բնապահպանության նախարարների գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատար Գեղամ Գևորգյանն իր թեկնածությունը չի առաջադրի, ինչպես նա այսօր տեղեկացրեց իրեն կաղաքացիական պայմանագրից որևէ առաջարկ չի եղել։ Ընտրություններին չի մասնակցելու, բայց գյուղ նախարարի պաշտոնին վերադառնալու ցանկություն ունի։ Իսկ ինչու հետ ակրկրված չեք ընտրություններով, ինչ է տեղը։ Իմ ազնական որոշումն է, չէ։ Զուտ իմ ազնական որոշումն է, ես հետաքրքրված չեմ։ Ընտրությունից տո հնարավոր է վերադառնալ նորից գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնին։ Եթե նշանակ են այո։ Ցանկությունը կա ամեն դեպքում։ Ցանկությունը կա։ Նախարարների օրինակով ռեյտինգային ընտրակարգով իրենց թեկնածությունն առաջադրելու են նաև գործող մասպետները։ Մասնարապես Վայոս Ձորի եւ Սյունիքի Մարզում քաղաքացիական պայմանագրի տարածքային ցուցակներով կառաջադրվի շուրջ 1 ամիս Վայոս Ձորի մասպետի պաշտոնում աշխատող Տրթատ Սարգսյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ կուսակցությունից առաջարկել են ինքնել առաջարկը սիրով ընդունել է։ Տրթատ Սարգսյանը մրցակցային քարոզարշավ է կանխատեսում բացառելով, որ Սյունիքի Մարզում կարող է գրկնվել կապանի քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքը, երբ քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն պարտություն կրեց։ Կապանը այլ խնդիր է, մեր մոտ քրեալի գալխյա չկա Վայոս Ձորի Մարզում։ Թաղային հեղինակություններ որպես այդպիսին չկան պատիմաստով։ Եվ ամեն ինչ մրցակցային կլինի։ Կոտայքի Մարսպետ Ռոմանոս Պետրոսյանն առաջադրվելու է իր ղեկավարած Մարզ ընդգրկող թիվ 10 ընտրատարածքում։ Ի դեպ նա քաղաքացիական պայմանագրից միակ թեկնածուն չէ։ Կոտայքում միաժամանակ իր ուժերը կփորձի նաև կուսակցության ղեկավար անդամ պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։ Սակայն ինչպես Մարսպետն է նշում մտահոգվելու կարիք չկա իրենց թեկնածուների միջև առկա է առողջ մրցակցություն։ Նշենք, որ ըստ ընտրական օրենց գրքի յուրաքանչյուր ընտրատարածքում տարածքային ցուցակներով պետք է առաջադրվի առնվազն 5 թեկնածու։ Եվ ինչպես է ձեր հնարավորությունները գնահատում թեկնածու կլինեք։ Այո, մրցունակ թեկնածու կլինեմ, նաև դա գալիս է այն համոզումից, որ անցյալ տարի եւս երկ դաշինքի կողմից ես առաջադրված եմ եղել թիվ 10 ընտրատարածքում։ Որովհետեւ կոտայքի մարզում մենք գիտենք թե որ ուժն է եւ որ անձն է ավելի այսպես ուժեղ եւ մեծ ազդեցություններ ունի, խոսքը այս դեպքում բհկ ղեկավար գագիկ ծառուկյանի մասին է։ Շուրջ 5 ամիս այս պաշտոնավարում եմ կոտայքի մարզպետի պաշտոնում եւ անընդհատին այդ հարցը ուղում են ազդեցության եւ այլն, բայց ես ես պաշտոնապես ասում եմ, որ 5 ամիսների ընթացքում իմ լիազորությունը իրացնելիս, որովե խոչնդոտի, որովե կաշկանդումի, որովե բիճամտության փորձ նշված քաղաքական ուժի կամ գործի կողմից չի եղել մեր մարզում կարծում եք բազմաթիվ ձայներ կկարողանաք բերել քաղաքացիական պայմանագրի բարե փոխումների այս ֆոնին ես վստահ եմ որ լրջագույն արդյունք արձանագրելու ենք Կոտակի Մարսպետը խոստանում է նոեմբերի 26-ից մեկնարկող քարոզարշավի ընթացքում վարչական ռեսուրսը չի չարաշահելու, ինչի մեջ մշտապես մեղադրվել են նախկին իշխանությունները։ Ի դեպ ըստ Ռոմանոս Պետրոսյանի բոլոր կրթական ու առողջապահական հաստատություններին զգուշացվել է, որևէ կուսակցության օգտին չաշխատել։ Բացարձակ չեմ չարաշահելու։ Վարչական ռեսուրսը դա ես ասում եմ պատասխանատու տոնով, բոլոր 90 հիմնական եւ միջնակարգ դպրոցների տնորեները զգուշացվել են, որ որևէ կերպ, որևէ քաղաքական ուժի այդվում նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը հանկարծ փորձ չանեն արջի ծառություններ մատուցել։